ओके जी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेडिकेट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने बाई मॉडल ब्रीदिंग और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था अब फर्दर हम देखेंगे कि गिल्स और लंग्स जो है वो किस तरह से हेल्प करते हैं वर्टिक्रेट्स की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन और किस तरह से जो है वो वेंटिलेशन करवाते हैं उनकी बॉडी में सबसे पहले हम गिल्स को डिटेल में देखते हैं कि जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिशेज के अंदर इन साइड द बॉडी मोस्टली जो है ये फिशेज में क्या होता है कि इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ ऑर्गेजम ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल गिल्स उसमें अगर एग्जाम्पल ली जाए तो वो जो फिश के लार्वा होते हैं और एम्फीबियंस के जो लार्वा होते हैं उनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं अब यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे फिश के इंटरनल गिल्स जो कि रेस्पिरेशन में फिश को हेल्प करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये फिश की हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन सबसे पहले अगर हम गिल्स को देखें एक्सटर्नली जो है वो फिश के ऊपर फिश की बॉडी के सरफेस के ऊपर जो है वो एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको ऊपर कुलम कहते हैं इसने जो है कि गिल्स को कवर किया होता है इस फ्लैप ने अब नेक्स्ट जो है कि क्या होता है कि जो वाटर है वो माउथ से एंटर करता है फिश की बॉडी के अंदर और इस ऊपर कुलम से जो है वो रिलीज होता है Uh, अब फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे अगर हम जो है सबसे पहले गिल का स्ट्रक्चर देखें तो गिल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि तीन मेजर जो है वो पोर्शन होते हैं एक तो गिल फिलामेंट्स ये गिल फिलामेंट्स जो है ये वो रीजन है जहाँ पे जो है गैशियस एक्सचेंज होता है फिश की बॉडी के अंदर दूसरे हैं गिल रैकर्स अब ये गिल रैकर्स जो है ये अपेंडिज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गिल आर्च की फ्रंट एज पे प्रेजेंट होते हैं अब ये जो गिल आर्चेस हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं गिल्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अब नेक्स्ट क्या है कि जो गिल्स हैं ये किस तरह से जो है इनके अंदर कैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है अब यहाँ पे जो गिल फिलामेंट्स होते हैं इन गिल फिलामेंट्स के अंदर क्या होता है कि फोल्डिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन फोल्ड्स को जो है वो लेमेला कहा जाता है अब ये जो लेमेला है इस लेमेला के अंदर फर्दर जो है वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में जो है वो नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का जहां से जो है वो ब्लड फ्लो करता है और फिश के अंदर जो है वो काउंटर एक्ट मैकेजम होता है अब ये काउंटर एक्ट मैकेजम क्या है कि अगर वाटर जो है वो इन मूव करेगा तो ब्लड जो है वो आउटसाइड मूव करेगा यानी कि वाटर और जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का मूव करना जो है ये काउंटर एक्ट मैकेजम कहलाता है अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये काउंटर एक्ट मैकेजम जो है वो फिश की बॉडी के अंदर हो रहा होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब फिश के माउथ के थ्रू वाटर जो है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले वो गिल फिलामेंट के उस रीजन से गुजरता है जहां से ब्लड जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा होता है तो जब जो है वो वाटर इनसाइड मूव कर रहा होता है और ब्लड जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे उस ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है यानी कि जो ब्लड वहां से लीव आउट कर रहा होता है लेमेला से बाहर निकल रहा होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन जब जो वाटर एंटर कर रहा होता है उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उस ब्लड से ज्यादा होती है ब्लड की ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन से ज्यादा होती है यानी कि वाटर के अंदर हाई कंसेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड तो वहां पे क्या होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन मूव कर जाएगी ब्लड के अंदर यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन से हमेशा जो है वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ गैस मूव करती है तो जो ऑक्सीजन होगी वो वाटर से ब्लड की तरफ मूव कर जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वाटर वहां पे मूव करता है जहां पे जो है वो डीप का स्किन जो है वो ब्लड वेजल प्रेजेंट होती है यानी कि फिश की स्किन के अंदर जहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होगी उसके बाद वाटर जो है वो उस तरफ मूव कर जाएगा अब वहां पे जब मूव करेगा तो उधर भी क्या होगा कि जो 
वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट इन ब्लड वेजल्स तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से मूव कर जाएगी ब्लड के अंदर कुछ ऑक्सीजन जो है वो पहले मूव की थी ब्लड से वाटर से ब्लड की तरफ और कुछ ऑक्सीजन जो है वो वाटर की यहाँ पे जो है वो ब्लड के अंदर मूव कर जाए और इस तरह से जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो है ये गैस मूव कर जाती है और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है फिश के गेल्स के अंदर और फिर जब ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर मूव कर जाती है तो वाटर जो है वो आउटसाइड द जो है बॉडी मूव करता है थ्रू गिल्स फिर गिल्स के थ्रू जो है वाटर जो है फिश की बॉडी से बाहर मूव आउट कर जाता है और उस वाटर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर और इस तरह से फिश के गिल्स जो है ये हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज के अंदर अब ये जो गिल्स के थ्रू कैशियस एक्सचेंज होता है फिश के अंदर ये बहुत एफिशिएंट होता है क्यों ये इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी हाई क्यों है क्योंकि गिल्स जो है उनका सरफेस एरिया बहुत जो है वो ज्यादा होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है दूसरी रीजन इसकी ये है कि जो गिल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और डायरेक्टली जो है वो वाटर के साथ उनका कॉन्टेक्ट होता है थर्ड uh, रीजन जो है वो ये है कि गिल्स के अंदर ब्लड uh, की सप्लाई लार्ज अमाउंट में होती है जिसकी वजह से जो है वहां पे कैशियस uh, एक्सचेंज भी ज्यादा होता है फोर्थ रीजन uh, ये है कि गिल्स जो है वो मॉइस्ट होते हैं गिल्स की जो सर्फिस होती है वो मॉइस्ट होती है क्योंकि फिशेस जो है वो वाटर में रहती है तो ऑल टाइम जो है वो गिल्स का कॉन्टेक्ट होता है वाटर के साथ और उनकी सर्फिस मॉइस्ट होती है जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज भी uh, ज्यादा एफिशियंट होता है और नेक्स्ट uh, जो है uh, जो काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म है काउंटर करंट फ्लो है फिश के अंदर uh, ये भी इसको एफिशिएंट uh, बनाता है इसके गिल्स को कि वहां पे कैशियस एक्सचेंज जो है वो लार्ज अमाउंट में हो सके और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर वाटर एक साइड पे मूव कर रहा है तो ब्लड जो है वो दूसरी साइड पर मूव करेगा और uh, जब ये आपस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो वाटर से जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू गिल्स के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू द काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट फ्लो नेक्स्ट है यहाँ पे वर्टिब्रेट लंग्स अब ये जो वर्टिब्रेट लंग्स हैं कि किस तरह से लंग्स जो है वो वर्टिब्रेट के अंदर एवॉल्व हुए तो जैसे जैसे ऑर्गेजम जो है वो वाटर से लैंड की तरफ मूव करते गए तो उनके जो लंग्स का स्ट्रक्चर है या फिर जो उनका गैशियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो भी चेंज होता है तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एवॉल्व हुए वाटर से लैंड की तरफ तो उनका जो लंग उनके जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता गया कि अगर हम फिशेज से एम्फीबियंस रिप्लाइज बर्ड्स और मैमल्स की तरफ जाए तो जो मैमल्स हैं उनके लंग्स का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उनको जो है वो लार्ज अमाउंट में कैशियस एक्सचेंज रिक्वायर होता है उनको ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है अपने सर्वाइवल के लिए अगर फिशेस की बात करें तो फिशेस का जो है वो सरफेस एरिया ज्यादा तो होता है लेकिन वो डायरेक्टली जो है उनका कॉन्टेक्ट वाटर के साथ होता है तो उनका वहां पे जो है वो कैशियस एक्सचेंज इजीली हो रहा होता है इसके बाद जब एम्फीबियंस की तरफ मूव करे तो उनको और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू फिशेस और उसके बाद रिप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स इनको जो है वो उससे भी ज्यादा जो है एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए होता है जिसकी वजह से जैसे जैसे वो इवॉल्व होते गए ऑर्गेनिज्म उनका जो सर्फेस एरिया है लंग्स का वो इंक्रीज होता गया ताकि वो ये सरफेस एरिया इंक्रीज होने की रीजन क्या थी कि ताकि उनको जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और जो है उनका गैशियस एक्सचेंज वो ग्रेटर अमाउंट में हो सके अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है कि ये जो फिशेस जो है ये जो लंग्स हैं ये वर्टिब्रेड्स के अंदर किस तरह से इवॉल्व हुए यानी कि जो लंग्स हैं वो वर्टिब्रेड्स के अंदर उनके अंदर एवोल्यूशन किस तरह से आई तो सबसे पहले जो है वो देखा गया कि जो फिशेस थी जो प्रिमेटिव फिशेस थी उनके अंदर क्या होता है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको नोमेटिक सैक कहा गया 
अब सबसे पहले अगर हम मॉडर्न फिशेस की बात करें तो मॉडर्न फिशेस के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है स्विम ब्लैडर अब ये जो स्विम ब्लैडर जो है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब इसमें एयर फिल होती है तो ये बैलून की तरह जो है ये खोल जाता है और उसके बाद जब एयर रिलीज होता है हो जाती है तो ये बिल्कुल बैलून की तरह फ्लैट हो जाता है तो इससे जो है ये क्या है कि ये मॉडर्न फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है अगर हम प्रिमेटिव फिशेस की बात करें तो उनके अंदर क्या था कि इसी स्ट्रक्चर को जो है वो नोमेटिक सैक कहा गया था कि ये जो स्विम ब्लैडर है ये नोमेटिक सैक की फॉर्म में उनके अंदर प्रेजेंट था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इनके अंदर एवोल्यूशन आई और इनकी बॉडी ने जो है वो खुद को अडोप्ट करना स्टार्ट किया डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर तो वो जो नोमेटिक सैक है वो फर्दर कन्वर्ट हो गया स्विम ब्लैडर के अंदर और उसके बाद जैसे ही ऑर्गेनिजम ने जो है वो वाटर से लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया तो स्विम ब्लैडर जो है ये फर्दर इसमें एवोल्यूशन आई और ये आगे कन्वर्ट हो गया लंग्स के अंदर तो इस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये जो स्विम ब्लैडर का स्ट्रक्चर है ये लंग्स की एवोल्यूशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि उनका कहना ये है कि जो लंग्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं इसी स्विम ब्लैडर के थ्रू उसमें क्या था कि जो प्रिमेटिव फिशेस थी उनमें नोमेटिक सैक प्रेजेंट थी और उस नोमेटिक सैक में क्या हुआ कि दो तरह की एडोप्टेशन आ गई एक तो वो जिसमें आजकल की जो मॉडर्न फिशेस हैं उनके अंदर एक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है और उसके अलावा कुछ फिशेस के अंदर जो है वो लंग्स भी प्रेजेंट है जो कि उसी जो है वो नोमेटिक सैक और स्विम ब्लैडर से इवॉल्व हुए तो ये जो नोमेटिक सैक थी इसमें टू टाइप्स की जो एवोल्यूशन आई या दो तरह की डॉप्टेशन आई एक स्विम ब्लैडर और दूसरा लंग्स तो ये थी इसकी एवोल्यूशन एवोल्यूशन लंग्स की कि किस तरह से लंग्स इवॉल्व हुए वर्टिक्रेड्स के अंदर नेक्स्ट अगर हम एम्फीबियंस के लंग्स की बात करें एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी उनका जो सिस्टम होता है वो तीन तरह से जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं एक तो क्यूटेनियस के थ्रू उसके अलावा गिल्स के थ्रू और उसके अलावा लंग्स के थ्रू जो है एम्फीबियंस में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं इसके अलावा कुछ नॉर्मल स्टेजेस में कुछ एम्फीबियंस के अंदर जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू भी वो रेस्पायर कर सकते हैं और एडल्ट जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और उनके थ्रू भी वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं इसके अलावा वर्टिंग में क्या होता है कि दो तरह के जो है वो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एक तो पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम और दूसरा नेगेटिव प्रेशर सिस्टम इसमें भी अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम क्या है और नेगेटिव प्रेशर सिस्टम सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम को देखें या फिर इसको पॉजिटिव प्रेशर बकल पंप भी कह सकते हैं तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम होता है ये एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें हम जो है वो क्रॉप के एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है मेन जो डिफरेंस है पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम में और नेगेटिव प्रेशर सिस्टम में वो ये है कि पॉजिटिव में ये होता है कि डायरेक्टली जो है वो एयर पुश की जाती है इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी लेकिन जो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम है उसमें क्या होता है कि इनहेलेशन होती है और एक्सेलेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सक्शन ये बेसिक डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर सिस्टम में पॉजिटिव में जो है वो डायरेक्ट इनसाइड और आउटसाइड पुशिंग होगी और नेगेटिव में जो है वो सक्शन के प्रोसेस के थ्रू इनहेलेशन और एक्सेलेशन होगी ये जो पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम है ये एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है और जो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम है वो होता है मैमल्स में बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में अब इसमें हम फ्रॉग की एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्रॉग के अंदर किस तरह से पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एयर एंटर करती है फ्रॉग के माउथ के अंदर जब माउथ के अंदर उसकी बकल कैविटी के अंदर एयर एंटर करती है तो उसके बाद क्या होता है कि इसका जो ग्लॉटिस है वो ओपन हो जाता है ग्लॉटिस जब ओपन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो है वो इलास्टिक इलास्टिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और इलास्टिसिटी की वजह से जो लंग्स की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस कॉन्ट्रेक्शन या कंप्रेशन की वजह से जो है वो लंग्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और जब वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो एयर जो है वो 
आउटसाइड द लंग मूव मूव करने की कोशिश करती है और इसी तरह जब जो है वो माउथ क्लोज होगा तो क्या होगा यहाँ पे जो है वो एयर इन साइड द लंग मूव कर जाएगी और लंग्स जो है वो इनफ्लेट कर जाएगी यानी कि इनके अंदर जो है कि एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो बेलून के स्ट्रक्चर की तरह जो है वो इनफ्लेट कर जाएंगे लंग्स को इस पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म के अंदर डायरेक्टली हो क्या रहा है कि एयर इन साइड द माउथ एंटर करती है और जो है वो लंग्स के प्रेशर के थ्रू जो है वो आउट साइड मूव कर जाती है फिर इन साइड मूव करती है और फिर जो है वो प्रेशर के थ्रू आउट साइड मूव कर जाती है इसलिए जो है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म जहाँ पर डायरेक्ट जो है वो पुशिंग ऑफ एयर हो रहा होता है इन साइड और आउटसाइड द बॉडी और इन साइड और आउटसाइड द माउथ लेकिन अब जो नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म